Fala vizinhos! No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a van que a gente comprou para transformar no motorhome. Eu sou a Vivian. E eu sou o Bruno. E, e nós, nós somos, somos o Aventura, Aventura Cura. Então galera, hoje a gente está no Mirante do Rocador, no Recreio do Rio de Janeiro e a gente veio filmar e, e falar para vocês por que, que a gente escolheu aqui a besta para fazer o nosso motorhome. Então galera, aqui a besta, eu acho que ela está entre a raiz né, e a Nutella, porque ela tem características raiz né, que a Kombi tem, inclusive a gente ficou em dúvida né, em pegar uma Kombi antes de pegar essa aqui a besta, porque o que são as características ra raiz que eu estou dizendo? São, são as características, assim, aqui a gente não consegue ficar em pé, né? O fato de ir em pé dentro dela, que eu tô dizendo, é, o fato dele ser um carro bem antigo, então tem que ter a manutenção sempre em dia, né? Tem que ter uns certos cuidados, assim, que a Kombi também precisa. E, e a característica Nutella que ela tem, digamos, seriam uns confortos, né? Que a gente tem, que, são, que é o ar-condicionado, o ar-condicionado tem tanto na parte da frente aqui do motorista, quanto na parte de trás lá do passageiro, por ser um carro passageiro, né? É, tem característica de micro-ônibus. E ele tem direção hidráulica, tem vidro e trava elétrica. Então, por essas características que a gente decidiu esse carro e não a Kombi por enquanto. Além disso, teve um fator importante, porque a gente, a princípio, não pretende morar dentro da van. A gente vai viajar com ela, mas não pre pretende morar nela. Então a gente tinha que estacionar lá em casa, na nossa casa não cabe. O único lugar que caberia seria na casa da minha mãe e uma van do modelo Splinter, por exemplo, não caberia lá por causa da altura. Então é isso, galera. Vem com a gente que a gente vai mostrar em mais detalhes a nossa van. vocês como é que é a parte da frente desse carro. Lembrando que ele possui alguns detalhes para fazer, né? É um carro bem antigo, então a gente já planeja mudar um pouquinho o estofado e os acabamentos dele que são tipo um corino, né? A gente já pretende fazer. Então tem uns detalhezinhos, mas é coisa mínima. Vamos lá. Então, galera, esse carro ele possui três lugares aqui na frente, né? É um carro manual. Ele possui um mimo, né? Tanto para o passageiro quanto para o motorista aqui, que é esse porta-treco com esses dois porta-copos. Ele possui entrada para rádio, possui uma entradinha 12 volts lá no cantinho. Ele possui, desde o um antigo proprietário, né, um inversorzinho aqui ó para 110, só que ele está conectado à bateria do carro. Então, por isso a gente procura utilizar mesmo a entrada 12 volts. Esse carro ele tem um motor na parte de baixo do banco. E olha, ele tá ligado, ele não faz muito barulho, ele tem uma manta acústica aqui e uma manta térmica, né? Então não faz muito barulho, aqui dentro não costuma ficar muito calor, o ar-condicionado dá, dá vazão muito bem e até o ar-condicionado desligado, o carro não esquenta muito não, foi, foi muito bem feito pra época, né, de 99. E é isso aí, galera, eu vou deixar vocês agora com a parte de trás do, do carro. Então agora eu vou mostrar a parte de trás para vocês. Como o Bruno falou, essa van ela é para oito passageiros. Então a gente tem três passageiros da frente e cinco atrás, que o Bruno vai mostrar para vocês. Aqui na parte da direita a gente tem um motor, como ele falou, na parte da frente. Pode ver que acaba economizando o espaço, né? tem bastante, bastante espaço, só que a gente ainda não sabe o que vai fazer com essa parte. Entrando aqui na van, a gente tem uma luz aqui que a gente testou à noite e ela ilumina bem talvez não seja necessário colocar mais luz né a desvantagem dessa van é que como a gente pode ver a gente não consegue ficar em pé né? e também ela como é para passageiro ela tem a ah, as janelas então a vedação dela o isolamento dela vai ser um pouco mais difícil para fazer e acabar retendo mais calor e também eu acho que para colocar os armários também a gente vai ter um pouquinho de dificuldade mas nada é impossível né os armários do teto né amor? é do teto 
A gente pode perceber, o Bruno vai filmar aqui rapidinho, que ela tá meio ruimzinha assim nessa parte, mas como a gente vai fazer o isolamento, isso aí tudo vai sair, vocês vão acompanhar isso nos próximos vídeos. E aqui a gente tem a parte de trás, que eu vou lá abrir pra vocês, ela abre pra cima, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é. É bom que acaba sendo tipo um todo pra gente, né? Nem a Vivi consegue ficar em pé, tá eu... vendo que realmente eu a van é baixinha. Ai, e eu e... tenho que bater o chifre, eu tenho 1,53m, tá? <risos> vocês aqui a parte de trás agora. Ela tem uma alavancazinha aqui embaixo, a gente puxa, ela é bem pesadinha essa parte. Vocês podem ver, fica quase que um toldinho, né? Ainda mais nesse calor do Rio de Janeiro é bom. E vocês podem ver que ela é bem espaçosa, né? Eu quase cago aqui, ó, de lado. Mas também eu não, não conta, né? Mas só você também. É, só eu. Galera, esse carro originalmente ele é para 12 lugares, né? O antigo dono já tinha trocado feito a redução né que fala para oito passageiros então eu que possuo carteira B já posso dirigir esse carro eu tô avisando porque às vezes a pessoa ah eu gostei do carro pretendo comprar e originalmente ele é para 12 lugares então a carteira B ainda não pode dirigir o carro só que se você fizer a redução lá no, no, no Detran fica tranquilo de dirigir ainda sobra um espacinho aqui para mala <risos> Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse mini tour na nossa nova van. É, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma sugestão? Coloquem nos comentários que a gente vai responder. E além disso, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, que é arroba Aventura Cura, porque lá a gente traz novidades. E vamos trazer nos próximos vídeos o planejamento já da nossa construção do motorhome. Então fiquem ligados, curta, compartilha. E é isso aí galera. E lembre-se sempre... Aventura, aventura Cura e, e vai, vai sem medo. medo.